声音是不是来自西印度？没错。老胡子，这说明日本鬼子已经有准备了。十有八九是这么回事。看来，咱们队长他们肯定是中了小鬼子的埋伏。小小讲的对，康队长他们人少，现在肯定是凶多吉少啊！老谋子，你怎么了？难道我们就眼睛瞪着看着队长他们？吵吵什么？着急着急啊！队长交给咱们的任务是什么？是开好马队。这人都没了，还要马帮干什么？再说了。你们共产党人不是早就说了吗？这人呢是第一位。老罗子，请留言，咱就救上队长了。老罗子，我求你了，咱就救救队长他们吧。快去吧，去！把队给我闭上！你再磨叽，那时候我老李不给他脸。别哭了，别哭了！我说李大班长，你这心怎么这么狠啊？你看小小哭多可怜啊！说的有道理。
，咱们得赶紧去仙人洞。报告大队长，二中队在行军洞与那只马帮的人发生了激烈的战斗。战况怎么样？他们需要紧急增援。少了个人啊！是猴子，快去找他！走。何姑姑啊，何姑姑，你跑到哪哪里疙疙瘩？跟跟傻傻猴子，你连连下骨骨一一个人。我跟他拉过他，他吵架，啊，架哥们，哎，在那儿呢，啊，在，那，猴子，哎呀，猴子，你怎么在这儿啊？你们可来了，你没事啊，你吓吓死老子了，你们可来了，我以为你把我扔下。不要了你！哎呦，怎么哭哭哭呢？你不要动，不要动！哎，疼！你受伤了？哪受伤了？狗蛋子！嗯，哎呀，抬到那边去，我给你看看。来来来，你拿你拿，慢下慢下。哎哎哎！你说这该死的小鬼子，打我哪不好，非打我高速。他这本来就缺，这下不能走路了。我我替替替你把把把把把喊。小小小小心点啊！嗯，铁娃子啊，这一路上让你受累了。你少，你少，少来这一趟。哎，铁娃子啊，你找我的时候是不是哭了？摔一摔，摔一摔，哭。我哭，那脸上还有哭过的印子呢。这这这出汗。我是怕你死死了之后没人跟我，呃，跟我斗个斗斗嘴啦，跟你没人斗嘴，啊，还没人跟你一起唱歌了呢。你现在给我唱个唱，唱不了了吧？我现在是唱不了，你们可以唱嘛，啊，我小声唱，你俩大声唱，啊，我唱，哎，唱唱唱,唱唱一首，真真的唱啊，哎，唱一首《母马的后腔》。我不，我不，我不唱。那你唱啥呢？你听听咯。猴子的好球，不算大，不算大，木马接了几嘎叉，几嘎叉，趁着后我都不注意呀。不注意呀！皮肤后面的大一枪啊，大一枪啊，大一枪啊！这是我听过的。最壮丽的军歌。快快快，放放下放下。放下
杀杀火灾。你想他们是不是要抢不抢不奖励我们？啊，啥？害怕呀？啊？怕。<笑>就是怕死死的太个太太远了，怕是死，不怕也是死。反正老子这条命是捡来的，出来这么多天了，够本了。马一兴，你说的不错，在南子涵大丈夫，头掉了，蛮大的疤，再活二十年，还是一条英雄好汉。哼。你不是说我们的密码被日本人破译吗？我看你们共产党人的密码也不怎么样，是吗？别急啊，心急吃不了热豆腐，出水才看两脚泥呢。还不着急啊？再有五分钟，就要去极乐世界了。在瞬息万变的战场上。五分钟能决定一场战斗的胜负。我真佩服你们共产党的乐观精神。光佩服不行，你得学。学？哼，下辈子。是黑鬼大队副大队长贺天一郎中佐，奉川崎大队长之命，将你们统统枪毙。你们哪一位有话要对我说？我再问一遍，你们哪一位？有话要对我说。好，那我就直说了吧。你们中间有哪一位是我们的富士山真神？你的任务已经完成了，请站出来吧。没有吗？再晚，可就来不及了。你少废话了，开枪吧。哟西，准备射击。山真神，我是，你你是，我是富士山真神，他走走，哈哈哈！哎，交代，我们都是富士山真神的，那个走，走走，走走，我也是，走走，同志们。把他们的绳子都给我解开！自由了，自由了！别别过过去！滇西游击队侦察连连长庞天向你报道。没想到，真的没想到。什么没想到？共产党厉害啊
我也没想到啊。怎么？我低估了富士山真神，我以为这场假枪毙，他会以为大功告成而现身的。可是，向政委的电报中还让我转告你，富士山真神给川崎密报，所使用的电台电波一直在你们周围。啊？富士山真神有电台？对对对对哎，我说兄弟们，咱现在是大难不死，必有后福啊！等着享清福吧，结巴子。嗯，神，你个神，别神了，我闻着有股骚气呢，可不是做的啊。老妻子直冲到门子里，金巴子，你不要弄屁事啊！你是不是给吓尿裤子了？啊？嗯、哎，咱这才，要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不哟呵，今儿晚上二位怎么这么清闲呢？啊，这好不容易有战友替俺俩站站岗，你说还不放心大胆的睡个消停觉啊？放心大胆？你这能放心大胆？怎么说话呢？你当我们共产党的队伍跟你们一样？你这么说话，不太友好吧？我这么说话，还算是客气的呢。谁要你没事挑事了？得，算我放了个没味儿的屁，行了吧？嗯。既然是屁，以后就少放，啊。小乔。咱说话得客气点儿。不过你说也是哈、啊，你说这谁愿意闻别人的屁味儿？是吧，吕副官？哎，走了，不送了啊。舍不得离开你们了，楚楚感情啦。你们为我付出了那么多，那你不远万里的来到中国，又是为了谁呢？我。回去吧，你的战鹰在等你。这里大姐。关键的时候还真能挺得住。这是我没想到的。这还真应了那句老话：“人不可貌相，海水不可斗量。”看来我得调整思路了。怎么调整？
长。没准告他们，还真的能够完成这次拯救星空计划。向政委的指示就是这些。你光说了向政委的指示，那康司令员呢？他就没有指示吗？啊，这点他倒是说了。他怎么说、啊？向政委让我告诉你一个人，康司令员正在执行一项极其重要的秘密任务。一项极其重要的秘密任务。那首歌吗？行，杨哥们儿想听咱唱，咱就给他唱一下。哎，唱唱，听着啊，木马的吼啾，飞。还会回到中国来现在在哪里？他又在干什么？啥感觉呢嘛？千万别沾水啊！只要不感染，过两天就好了。你的小能手都摸了，保证感染不了。我可没那么大的本事。如果我的手能赶上抗生素，我一天摸你三回。我三回，我十回都行。只只要是女女人碰他，他都都这样讲。你这是羡慕嘞，还是嫉妒嘞？啊，眼神里好像还有点恨啊你！<笑>我们没有这么呃个骚骚。<笑>你少说两句，没人把你当哑巴。你看他，金个金，金短儿，哎哎哎，就是。<笑>许春姐。
雪人姐，你快来一下。怎么了？高下负伤了。负伤了？沙红莲，康健，那儿就是大黑山。山的半腰立着一座村寨，他们的头领阿贾旺和我是朋友，借个道让我们过去，应该没问题。彝族兄弟是我们的好朋友，当年红军路过此地啊，刘伯承同志和彝族的小叶丹就结拜成为兄弟。怎么回事？高夏刚才肚子疼得特别难受，于是就跑到大石头那边去解手。我怕他没有带手指，就赶快过去给他送手指。结果他不但不领情，还推了我一大跟头。等我起来之后，我一看，地上有一张手指，上面全都是血。雪晨姐，高夏肯定是负伤了。那张带血的手指在哪儿？就在那儿。你带我去看一下。我去看一下。你们别去了。一会儿回去啊，要向所有人宣布纪律，那就是尊重彝族兄弟的文化和习惯，不该碰的不要碰，不该摸的不要摸，不该说的也不要说。总而言之，一句话，民族政策无效。雪云姐，这你还笑得出来？那高下伤的肯定是不轻，这样下去，肯定会拖累我们马帮的行程的。你放心吧，高下没有负伤。没有负伤，没有负伤，那没有负伤哪来这么多的血啊？傻小子，等你以后找了媳妇儿就知道了。啊，负伤。跟找媳妇有什么关系？我看你们反抗，哼！带走，嘿，来，来，来，来。看着我干什么？啊！告诉你，我要把你的女儿和这几个女人都带走。你？别急，别急，我话还没说完呢。我不会把你女儿和这几个女人怎么着的。我只要你拿样东西来和我交换。你要什么？一支马帮，他和那十几个人。马帮？我们寨子好几年都没来过马帮了。会来的，而且不是今天，就是明天。那，你叫我想什么办法把他们？想什么办法？我管不着，你自己想办法。不行。不行，我可把丑话说在前头。阿贾王，你听好喽。
假如你不乖乖的照我的话去做的话，我就把你的女儿和这些女人送给皇军。至于后果如何，我想你会知道的。嗯，好了，我在黑风寨等你，带走，走，走。爸爸，爸爸，爸爸，大吉，爸爸，走。前面情况不明，咱们不能贸然进去。没错，得派个人前去侦查一下。哎，队长，这活儿一般可都是我去啊。再派一个人吧，李副官，别捋了，我去。你去？为什么你去啊？为什么我不能去啊？好，我不跟你一般见识，让他去吧。行，你们两个人注意安全。是是。大家隐蔽医生面前是没有秘密的，以后有什么不舒服，尽管来找我。明白了吗小王怎么了？他被土匪打伤了，快带我去看看。
啊？他是因为失血过多，现在处于失血性休克，得马上给他输血。可是现在到哪里去检查血型了？我是 O 型，是外能输血者，我来给他输血。你？没事的。但是，请你们都不要进去，我不希望别人看见。我们能做点什么的？不用了，高大叔，按我刚才说的话去做就行。谢谢了我的女儿吧，还有全寨子的女人们。哎，别哭了，别哭了，我爹爹一定会想办法救咱们的。救，就吹吧，就这黑风寨，显阳的地势。再加上寨子坚固的工事，我这药一体歪八子，他就是来个三百五百的，我都不在话下。好，打打的好，来喝酒。找个花姑娘，新疆新疆对伊玛斯。哎，七爷大姐，这个不可。嗯，说听我说啊，这些女人呐，是咱们用来交换的人马帮和那十几个人的。七爷大姐，你要是把这些女人都给新交了，那咱们拿什么去换那人马帮和那十几个人呢？滚开！哎哎哎！啊，七爷大姐，七爷大姐，你听我说，你听我说。你听我说，不听你说。这花姑娘，起来，这你听我说。哎呀，你可不能图一时痛快而误了大事啊！这川崎大队长可在咱嘱咐，这事儿要让川崎大队长知道的话，那……这俗话说，好饭不怕晚。哎，咱们只要把那马帮和那十几人给抓住了，那些女人，早晚不都是你的吗？啊！<笑>你先回去睡觉，这里有我顶着。要是，这里就交给你了。嗨嗨。
咱们到底是出手相救还是不救？按照我的本意，是应该去救。可是，可是什么？开弓没有回头箭啊！按常理说，遇到这种事情，咱们不能袖手旁观。但是，要是出手的话，就不能半途而废。我担心，一旦缠住了手脚，我们就难以脱身了。要知道，几千名兄弟正在用性命盼着我们呢。所以，那你的意思是不去救了？我不是说了我的担心了吗？特派员，假如抓走的是你的亲姐妹，你还会这样无动于衷吗？就是我的亲姐妹，我也得掂量掂量，哪头重哪头轻啊。那你这不是挂羊头卖狗肉吗？我请你说话注意点，我再怎么说，也是国军的高级军官。汉奸，你决定吧。<笑>你们俩怎么不吵了？啊？我觉得你俩吵得挺有意思的。你怎么像个局外人来看热闹啊？哎，不是，我们现在要对付的是武装到牙齿的东洋小鬼子。那你到底什么态度啊？我认为。特派员担心的非常有道理啊，他有道理。那你的意思是也不去救了？必须想一个万全之策。什么万全之策？既要把他们救回来，又不能被他们缠住。那只是你一厢情愿罢了。因为我有了这个情愿，就会去想办法的。笑，笑呢？结巴，啊，你听见没有？听那个爹母子母子，被抓到汇丰寨的是头人的女儿和十几名妇女，那又怎？该怎？怎么了？你不觉得机会来了吗？你不不要拐拐弯，你直个直个说，直说，直说。嗯，对，我在想啊啊，如果咱们把那些妇女救出来，咱们不就成了大英雄了吗？出人头地不说，万一有个以身相许的，那那咱们不就一举两得了吗？这个这个有有点意意,意思嘞，哎，走，咱们找猴子商量商量去，找找他干干干母子，嗯，他还不晓得在干干母子呢。老夏，对呀，听说你病了，我来给你治一下。啊，你喝点汤来。哎呦，哎，把这热石头敷到肚子上，等会肚子感觉到一阵热气上来，你的肚子就会叽里咕噜的一阵乱叫，然后就是噗噗噗的几个臭屁，然后到外头。稀里哗啦啦往上一泡稀屎，你那一早上你的肚子就好了，快快快快扶上扶上扶上。哎，人家都脱衣服睡觉，你这要干嘛去啊？你去把李副官给我叫。叫他？叫他干什么呀？你和何水长大的。那真快了，快去！是，特派员先生。等等，又怎么了？别惊动任何人。司令，司令，司令，司令，瞎叫什么？把什么好梦都叫醒了。山下有些速骑棒来了。怎么了？那只马帮已经到了阿杰旺寨子里了。真的？真的。
，真的。太好了！现在我回答日本皇军，建功立业的机会到了。哈哈哈大叔，黑风寨的情况您了解吗？闭着眼睛，我能三进三出。怎么？哎，七八年前，我被这帮土匪抓到过，他们关了我一个多月，逼着我干苦力。我对这儿啊是了如指掌，太好了，大叔，你把那里的地形、地貌、堡垒工事全部告诉我，越详细越好。好，是这样。街霸马已经不见了，没错。我的帐篷里是左凳不来，右凳不来，都出去找。结果你看看，那他们两个到底能去哪儿呢？会不会出去找女人去了？这结巴子这家伙就好这一口，我跟你说。还有呢，这个蚂蚁，你说。如雨三年，见了母猪都晒貂蝉呢。你以为人家都像你呀？你看，你看，这说起这个来呀，数你没出息！老大，看这一个招。队长，有情况，说。于化龙和吕雾不见了，他俩也不见了。这怎么爬个爬哈，爬得上上课啊？啊是啊，这样猴子赛就好了。这是他的强项，他能弓绳子，三下几三就上去了。嗯嗯嗯，我到那边去看看看一看。你看什么呀？搞搞凳啊！那抓狗洞干嘛呀？爬个爬爬，呃，都钻都钻进去啊！你钻狗洞？嗯，不钻狗洞，你你你你爬得上课？亏你想得出来，那那我就想想不出任何办办法了。你在想，他们肯定是去了黑风寨了，必须马上把他们俩找回来。高大叔，你带我去抄近路。好，老毛子，你和小小一刻都不要离开马帮。明白。嗯，我呢，帐篷这里的安全就交给你了。交给我，站岗。是，给张鹏站岗。你讲烧烧烤猪，现在在干个干干么子的？做么子呀？他会不会钻个钻个钻到花蜜蜂的被个被子里面去了嘞？你你想了半天，你就想那儿去了你？
，这两个人，嗯，什么鱼？哎呀，我讲的是对个对，对白鬼。哎，真的小李副官呐，姐吧，你眼神还真不错呀。那那当然，你不是说穿爱穿娘，你从我旁边拐过去一次扎你。我就能分得出他是公的还是母母，姐夫，你不吹牛能死啊？哼，你你这个怎么是吹个吹吹鸟鸟逼呢？逼！咱们就过去看看，看看他们到底干什么。哎，走，我带他。抓抓几个，这主意是你想的，理应你先抓。嗯，你棒啊！你抓几个，把它成成大大鱼。少废话，抓抓，哈哈哈哈！我抓。上校特派员，你呢？我是特派员的少校副官。太好了，一个上校，一个少校，还真是两条挺肥大的鱼。
秘书，王小姐，睡了吗？特派员今天晚上不在，你一个人害怕呢，他来陪陪你。你看，你还不好意思呢啊！我知道你对我早有意思，我对你也有意思呢。咱俩是王八看绿豆对上眼儿了，这也算是情投意合、两厢情愿，你说对不对？实际上啊，早晚都这么。你睡得够死的，要是我把你搬走，你都不会醒，是不是？哎，这美国睡的，睡的你都憋不憋啊？哎，要给你透透气。叫叫会长，本来呢？本来什么？看。你们俩见了特派员和李副官了吗？进进了。啊，他们人呢？你你你讲啊，他们被日本鬼子和汉奸抓住了。这是来晚了。赶快回去，研究救人的对策。这这个这是，我看你清清楚楚的。我住的帐篷里。白袍，青面獠牙，披头散发的。你不会是在做梦吧？做梦？咋可能是做梦呢？康队长给我交的任务，哎。我眼珠子都瞪得这么大，咋可能是做梦呢？再看他这血啊，我这脸，怎么能成这样呢？那你去我帐篷里干嘛？我，你快说啊！你去我帐篷里干嘛？这，哎这这什么这？你快说呀！我我就是。想跟你聊聊天儿，呃，说，跟你聊一下公马配居，木马，哎呀，那不对，是木马下居，公马，哎呀，你看你搞乱了，无聊，神经病啊你
，日式沙，神经病，神经病，神经病！我，我神经病！哎，你说我神经病？我他妈神经病！我他妈神经病！我天亮了，特派员，你说小日本会对我们怎么样？能怎么样？大不了就是一死呗。哎呀，本来想借宗先登，跟他们露一手。争回点颜面，这下子摔得更惨，真是丢人现眼。哪有心情想这些？那你在想什么？我在想，在想康江他们能不能出手相救。这个你要相信，他们肯定会出手相救的。你不应该怀疑他们。那么肯定？我相信我的眼睛和判断力。嗯，未必。怎么讲？不管怎么说，我们和他们毕竟是属于两个不同的政治派别。别看现在国共搞什么统一战线，可国共必有一战，这是蒋委员长对我们的谆谆教诲。我想康亮他们也会对此有所防备。这下倒好，我们是让日本人给抓走的，他们完全可以借助日本人的子弹铲除异己，而且会把责任推到我们身上。特委员，不是我多嘴，不信您走着瞧，康健一定会趁机教你抹油溜之大吉的。不会，我坚持认为不会。啊，人呢？他们不辞而别了。说什么？哪些人带着马帮溜了？山下传来紧急情况是这样。什么时候溜的？不知道。往哪儿跑的？不不知道。不知道不知道。你他妈知道什么你啊？就他妈知道吃饱了不饿！快，再去给我打探。是，快去。要在这里打一仗，拿下黑风寨，太棒了！这里的地形很特殊，所以需要我们
，速战速决。黑风寨地势险要，一夫当关是万夫莫开，再加上寨墙高筑，易守难攻啊。所以，他请你们来想办法。我琢磨，这个地方，咱们智取要好过强攻。怎么智取、啊？别大，我估摸着你心里边已经有数了。这么的，我先不说，咱俩把想法都写在手心上，咋样？好啊，那走吧，我来当裁判。队长，走，走，队长，走。得了了，那那个家伙胆子这么大呀，把我们这个秦秦哥哥打的，还打成这个脚丫脚丫子啊！说出来，我们哥来给你报仇去！哎，大鳄啊，大鳄，笑话！二十七天大圣没喝完，这世上只有我大人的话，大鳄的人。我生出来，那那你这脸是咋的？哎，就是啊，救人晒的，救人，不真，就是就是为了你，操，为了给你大救，我到寨子上去了，忽然就，哎哎，忽然就听得有人喊救命。大铁，啊啊！原来是又一个人，正在抢一个老人的东西。我三七二十一就冲上去，三下五除二就把那小子给打好了。哎呀，就把那人打走了，把老人给救下来了。高峰两节吧，高峰两节，跟你说。<笑>啥笑？笑啥了嘛？妈妈妈一下，我要是不吹尿尿逼，就不不吹牛逼等死啊！哎哎，我哎哎哎，好好哥哥啊，我我算看清清楚了，你要是不吹尿尿逼啊，呃，你就会就会疯。我吹牛，我啥时候吹？吹个牛！你没有少少少吹海一二三，你们两个同时出手啊！一、二、三，引蛇出洞。